एवरीवन फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग द सेकंड टॉपिक और सेकंड चैप्टर दैट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन व्हेन वी हियर द हियर द वर्ड पोल्यूशन वी हैव सेवरल आइडियाज रिलेटेड टू दैट पोल्यूटेड एयर पोल्यूटेड वाटर नॉइज पोल्यूशन एवरीवेयर सो इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग ऑल द एस्पेक्ट रिलेटेड विद द पोल्यूशन सो Uh, first of all we should know the concept of pollution what is the meaning of pollution uh, what are the uh, characters of pollution pollution is the major threats to the mankind unwanted material enters to the environment and that leads to the damage and that is term as an pollution several aspects are related there several definitions of pollutions are there so pollution is nothing but the change in physical chemical and biological characteristic of a particular soil water or air and which leads to the harmful effect on mankind or which may leads to the harmful effect on other biological content means usme aapke organisms bhi aa gaye uske usme aapke plants bhi aa gaye theek hai so when we talk about the environmental pollution to pollutant एक वर्ड आएगा पोल्यूटेंट इज नथिंग बट द पॉजिटिव एजेंट ऑफ पोल्यूशन हम उसको बोलते हैं तो पोल्यूटेंट आर समाइम इट मे बी सॉलिड लिक्विड और गैशियस कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एटमोस्फियर इन सच अ कॉन्सेंट्रेशन दैट इट वेल अफेक्ट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दैट एनवायरमेंट इट वेल अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म इट वेल अफेक्ट द हेल्थ ऑफ प्लांट एंड इट विल क्रिएट डैमेज टू द अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो ठीक है सो अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यू एच ओ डब्ल्यू एच ओ ने एक नया जो प्रोफॉर्मा दिया है अकॉर्डिंग टू दैट नियर अबाउट ट्वेंटी फोर परसेंट ऑफ टोटल डिसीजेस एंड नियर अबाउट ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ टोटल डेथ अकेर्स ड्यू टू द पोल्यूशन ये बहुत बड़ा फिगर है अगर हम उसको अच्छे से सुने तो ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ टोटल ग्लोबल डेथ इज रिलेटेड विद द पोल्यूशन सेवरल काइंड ऑफ पोल्यूशन आर देयर तो ये पोल्यूशन के साथ ही आपका रिलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ डेथ एंड नंबर ऑफ डैमेजेस ठीक है तो नेक्स्ट देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट दैट इज एयर पोल्यूशन बहुत ही जाना माना सा होता है एयर पोल्यूशन सुना हुआ होता है ऑलवेज एंड एयर pollution we can see by the naked eyes air pollution most of the time if water is polluted so it is not uh, sometime if water is contain some impurities so it is not visible to the eyes but air pollution jo hai that can be seen by the eyes that's why we always feel very threatened in the air pollution so air pollution is the changes in atmospheric concentration atmospheric concentration mein kya matlab kya hua yahan pe the concentration of air the concentration of oxygen the concentration of carbon dioxide all type of gases jo unka strong concentration hai ya unka jo inbuilt concentration hai in the atmosphere variation in that concentration that leads to the pollution entry of बायो मेलिक्यूल्स इन द एयर एंट्री ऑफ सम एक्सटर्नल पार्टिकल्स और सम अनडिजायरेबल पार्टिकल्स इन द एयर दैट लीड्स टू द एयर पोल्यूशन सेवरल टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर देयर सो वी आर कैटेगराइज दो एयर पोल्यूशन इन डिफरेंट डिफरेंट हम उसको बोलेंगे उनके अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर और अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर वी आर कैटेगराइज देम इन टू सेवरल फैक्टर्स सो फर्स्ट एयर पोल्यूटेंट इज द पार्टिकुलेट मैटर अब पार्टिकुलेट मैटर वर्ड जो है उसका मतलब होता है ऐसा ऐसे पार्टिकल्स जो विजिबल हो या ऐसे पार्टिकल्स जो समटाइम्स इट मे नॉट बी विजिबल बट ऐसे पार्टिकल्स जो एटमोसफियर में दिखते हैं वो उनको हम पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं सो पार्टिकुलेट मैटर में आपका आ रहा है स्मोक डस्ट फ्यूम्स दोज आर इंक्लूडेड इन द पार्टिकुलेट मैटर सेकेंड टाइप इज मेटल्स so uh, when we talk about metal <coughs> sorry always uh, heavy metals are included in the air pollutant so heavy metals mein aapka chromium aa raha iron aa raha lead aa raha hai ye sare jo hai heavy metals it leads to the air pollution uske baad mein aapka second type uh, third type aapki aa rahi hai toxic gases toxic gases are also very important when we talk about the sources of air pollutant toxic gases mein sabse pehla hum lenge carbon dioxide is an toxic gas कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में कार्बन मोनोक्साइड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस इट लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग एज वी नो 
then carbon monoxide is a poisonous gas after that uh, the sox nox hum jisko bolte hain sox and nox usme so2 so3 so4 so aise aa jate hain wo combination ke sath mein nox ka matlab hai no2 no3 no4 ठीक है तो दो ज्यादा टॉक्सिक गैसेस उसके बाद में हमारा आ रहा है उसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट में बेंजीन है इथर है दो ज्यादा इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट आफ्टर दैट इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चरल पोल्यूटेंट एग्रीकल्चरल पोल्यूटेंट में आपका आ रहा है द पेस्टिसाइड हर्बिसाइड दे आर यूजिंग इन देर फील्ड विच इज विट इज विच इज इंक्लूडेड इन द एयर पोल्यूशन आफ्टर दैट द फोटोकेमिकल कंपोनेंट फोटोकेमिकल कंपोनेंट में पैन हम सबसे ज्यादा बोलते हैं परोक्सी एसिकल नाइट्रेट इट लीड्स टू द फोटोकेमिकल स्मॉक फॉर्मेशन ठीक है ओजोन ऑक्साइड भी उसमें आपका आएगा आफ्टर दैट द रेडिएशन पोल्यूशन पोल्यूटेंट रेडिएटेड रेडिएशन पोल्यूटेंट मीन्स द पोल्यूटेंट विच आर रेडियो एक्टिव तो रेडिएशन जो है वो एटमोस्फियर में आ जाएंगे ठीक है आफ्टर दैट द सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन बेसिकली टू सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन आर देयर फर्स्ट वन इज द नेचुरल एयर पोल्यूटेंट एंड सेकेंड वन इज द एंथ्रोप्रोजेनिक एयर पोल्यूटेंट तो नेचुरल में कौन से आएंगे जो नेचर के थ्रू आते हैं फॉर एग्जाम्पल वॉल्केनिक इरप्शन देन ऑर्गेनिक डिके उसमें आ गया आपका फॉरेस्ट फायर दोज आर द नेचुरल पोल्यूटेंट तो उनका जो पोल्यूशन क्राइटेरिया होता है वो बहुत कम होता है ठीक है आफ्टर दैट द मैन मेड और एंथ्रोप्रोजेनिक हम जिसको बोलते हैं पोल्यूटेंट तो उसमें बहुत सारे हैं बिकॉज ह्यूमन बींग इज द मेन सोर्स ऑफ एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन अकॉर्डिंग टू मी सो उसमें आपका आ रहा है एंथ्रोप्रोजेनिक में द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन द एग्रीकल्चरल पोल्यूशन द ओपन बर्निंग ऑफ फॉसिल एंड फ्यूएल तो ये बहुत सारे कंपोनेंट्स उसमें धीरे धीरे आएंगे द वेहीकुलर इमिशन उसमें आपका आ रहा है देन एक्सेसिव यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसकी वजह से चारकोल बल रहा बढ़ रहा है तो ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज तो ये सारे जो है देन थर्मल पावर प्लांट्स आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द एयर पोल्यूशन तो दोज आर द एंथ्रोप्रोजेनिक टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन द नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिस टेबल यू कैन सी द नेम ऑफ पोल्यूटेंट्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट दोनों दिया हुआ है वो पोल्यूटेंट से हेल्थ के ऊपर ह्यूमन हेल्थ के ऊपर और एनवायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहे हैं ठीक है तो फर्स्ट है सल्फर ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहे हैं फिर विजुअल इम्प्लेयरमेंट है उसके बाद में एनवायरमेंटल इफेक्ट में क्लोरोसिस डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू क्लोरोसिस का मतलब होता है जो प्लांट क्लोरोफिल है उसको वो कम हो जाना या उसके ऊपर जो है एक्यूमुलेशन हो जाना उसको क्लोरोसिस बोलते हैं तो ये अल्टीमेटली इट लीड्स टू द एनवायरमेंटल इफेक्ट देन नेक्स्ट वन इज द नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx जिसको हम बोलते हैं तो इसमें आपके NO2, NO3, NO4 तीनों आएंगे तो जनरेट द पैन परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट हम जिसको बोलते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोकेमिकल स्मॉक तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मॉक के लिए इंपॉर्टेंट uh, कंटेंट है ऐसा बोलेंगे हम उसके बाद में इट इज वेरी टॉक्सिक इन हाई कॉन्सेंट्रेशन ठीक है एंड इट इज रिलेटेड टू एसिड रेन रिड्यूज द कॉपी इल्ड एसिड रेन रिड्यूस इज द क्रॉप इल्ड ही दिया हुआ है यहाँ पे तो एसिड रेन फॉर्मेशन में भी सॉक्स नॉक्स जो है दोनों एसिड रेन फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं इट फॉर्म्स द सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड उसके बाद में एरोसोल डस्ट स्मोक एंड स्मॉक तो ये डस्ट एंड स्मोक का तो हमको पता है कि डायरेक्टली विजिबिलिटी कम होगी उससे और वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे बॉडी के ऊपर तो सीवियर लंग प्रॉब्लम हो सकते हैं या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी उस पर हो सकते हैं फिर सेम उसका है इज इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट आफ्टर दैट पार्टिकुलेट मैटर पार्टिकुलेट मैटर हमको पता है जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं एटमोसफेयर में दो हजार पार्टिकुलेट मैटर पी एम पी एम ट्वेंटी फाइव एंड ये पार्टिकुलेट मैटर के टाइप्स है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अस्थमा ब्रोंकाइटिस रिड्यूस लंग फंक्शंस देन लिंग लंग एंड रिवर फाइब्रोसिस हार्ट स्ट्रोक बोन प्रॉब्लम्स कैंसर हैवी मेटल पॉइजनिंग आप देख सकते हो कि पार्टिकुलेट मैटर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है या सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है ऑन ह्यूमन हेल्थ देन एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एक्यूमुलेशन हमको पता है कि एक लेयर फॉर्म करता है एक्यूमुलेशन से आफ्टर दैट कार्बन मोनोक्साइड कार्बन मोनोक्साइड हमको पता है कार्बन मोनोक्साइड कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन फॉर्म करता है मीन्स इज इट हैज अफिनिटी टू वर्ड ब्लड मोर देन ऑक्सीजन तो वो कंफ्यूजन में जो ब्लड सेल्स है वो उसको ऑक्सीजन समझ 
उसके एब्जॉर्ब कर लेती है और कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन फॉर्म होता है एंड विट लीड्स टू द सीवियर प्रॉब्लम इन ह्यूमन बॉडी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज्यादा इन्फेंट के लिए बहुत ज्यादा रिस्की होता है अगर इसका इंटेक बहुत ज्यादा हो तो एंड कार्बन मोनोक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग आफ्टर दैट ओजोन ओ ओजोन जो है ट्रोपोस्पेरिक ओजोन कॉजेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच है थ्रोट इरिटेशन अस्थमा ब्रॉन्काइटिस चेस्ट पेन एक्सेट्रा ओजोन जो है वो हम जब ओजोन लेयर बोलते हैं तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन बींग बट जब वो नीचे आ जाता है या नीचे पोल्यूशन लेवल पे होता है तो इट इज़ वेरी टॉक्सिक गैस एंड इट कॉजेज सिवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ठीक है इट हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लान फिर ये फॉर्मेशन में हेल्प करता है पैन जो मैंने बताया था आपको उसमें और इट अल्टीमेटली लीड्स टू द ग्रीन हाउस गैसेस में भी आता है ओजोन आफ्टर दैट लीड लीड जो है इट अफेक्ट्स द ब्लड नर्वस सिस्टम हमको पता है इसका बेसिक सोर्स क्या है पेट्रोल एंड डीजल तो वहाँ से इट अफेक्ट्स द ब्लड नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है एंड इंक्रीज इन एटमोस्फेरिक लीड ड्यू टू द वहीकुलर इमेशन बिल्कुल सेम जो मैंने बताया आफ्टर दैट अमोनिया लास्ट वन इज अमोनिया बर्निंग ऑफ आइज अमोनिया का आपको कैसे पता चलेगा जैसे कहीं पे कुछ डिके है या सड़ा हुआ चीज़ है वहाँ पे हमको एक बर्निंग ऑफ आइज नोज थ्रोट शुरू हो जाता है थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो दैट इज नथिंग बट द अमोनिया गैस तो अमोनिया गैस से क्या हो रहा है बर्निंग ऑफ आइज नोज थ्रोट एंड रेस्परेटरी टैक ठीक है एंड इट अफेक्ट्स द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अमोनिया अफेक्ट्स द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दिस इज अवर effects of air pollution after that air quality index uh, is there air quality index means the index which shows the quality of air ठीक है तो गवर्नमेंट हैज रिकमेंडेड दैट एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड सेवरल सिटीज में आप देखेंगे डिस्प्लेज आर देयर टू शो द एयर क्वालिटी इंडेक्स वो दिखाते हैं कि आज का सीओ टू कॉन्सेंट्रेशन कितना है एसो टू कॉन्सेंट्रेशन कितना है टेम्परेचर कितना है दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स द क्वालिटी ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स का इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमन हेल्थ तो जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ते जाएगा ह्यूमन हेल्थ जो सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ते बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो हेल्थ इशूज है वो भी बढ़ते जाएंगे यहाँ पे उनमें भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है फ्रॉम जीरो टू फिफ्टी इट इज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ हम उसको सेटिस्फेक्ट एक्सेलेंट टाइप ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं उसके बाद में फिफ्टी वन टू हंड्रेड इज सेटिस्फैक्ट्री आफ्टर दैट हंड्रेड टू टू हंड्रेड इज मॉडरेटली सो मेनी सिटीज ऑफ इंडिया नाउ आर इन मॉडरेटली पोल्यूटेड सिटीज अवर सिटी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मॉडरेटली पोल्यूटेड बिकॉज वी हैव ग्रीन बेल्ट प्रॉपर ग्रीन बेल्ट अकॉर्डिंग टू मी आफ्टर दैट टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड इज पुअर सॉरी टू वन हंड्रेड टू टू हंड्रेड इज पुअर टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड इज वेरी पुअर एंड थ्री हंड्रेड टू फोर हंड्रेड इज सीवियर वी कैन से सीवियर पिल्यूटेड सिटी ठीक है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दैट इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू काउंट द क्वालिटी ऑफ एयर आफ्टर दैट द कंट्रोल मेजर जो मेन पार्ट हम बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है द कंट्रोल मेजर्स ऑफ पोल्यूशन सेवरल कंट्रोल मेजर्स आर गिवेन इन अवर टेक्स बुक और सेवरल कंट्रोल मेजर्स वी नो बट इन अवर टेक्स बुक दे प्रिफर अ सिंपल थिंग्स दैट अ इंडिविजुअल कैन डू बेसिकली फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ठीक है पॉसिबल है तो यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वॉक टेक अ सिंपल वॉक बाय अदरवाइज यू कैन यूज यूर व्हीकल्स ऑलवेज फॉर गोइंग अ शॉर्ट डिस्टेंस तो अवॉइड दैट एंड टेक अ वॉक अदरवाइज यू कैन राइड अ बाइसिकल ये सिंपल थिंग्स हम कर सकते हैं आफ्टर दैट यूज रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी मीन्स रिप्लेस द इलेक्ट्रिसिटी विथ थर्मल सॉरी रिप्लेस द इलेक्ट्रिसिटी विथ द सोलर एनर्जी दोज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेस आफ्टर दैट अवॉइड द बर्निंग ऑफ ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज और ओपन बर्निंग ऑफ चारकोल एंड कारपुल इज देयर कारपुल मीन्स टू और फोर पर्सन कैन शेयर अ कार वाई गोइंग टू द ऑफिस और वाई विल गोइंग टू द कॉलेजेस कहीं पर भी जाते वक्त शेयरिंग जो हम उसको बोलते हैं तो कारपुल कैन बी देयर सो मेनी थिंग्स आर देयर एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्लांट हैज कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द पोल्यूटेंट्स ठीक है तो ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट या हम उसको इजी लैंग्वेज में बोलेंगे प्लांटेशन अफरेस्ट्रेशन जो है वो बहुत 
बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन ठीक है नेक्स्ट इन अवर टेक्स्ट बुक सम डूज एंड डोंट्स आर गिवेन वेरी ब्यूटिफुली रिटर्न इन अवर टेक्स्ट बुक प्लीज रीड इट तो डूज एंड डोंट्स आर गिवेन डोंट डूज में सेम थिंग्स दिए हुए हैं तो राइड अ बाइसिकल वॉक वाइल गो टू द शॉर्ट डिस्टेंस और यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड कार पूल इज देयर देन यूज फिल्टर इंजिन फिल्टर यूज अ ग्रीन फ्यूवेल सो मीनिंग डूज में दिया हुआ है दे डोंट्स में बहुत सारी चीजें दी हुई है कि डोंट्स में कंजेस्टेड एरिया में नहीं जाना है कम से कम कोशिश करनी है कि कंजेस्टेड एरिया में ट्रैफिक जहाँ पे हो वहां पे हम कम से कम अपनी बाइक लेके जाए और बहुत सारी चीजें हाइट ऑफ चिमनीज जो है वो हमको बढ़ानी पड़ेंगी वेन वी टॉक अबाउट द कंट्रोल मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन सो द पोल्यूशन शुड बी डिस्पर्स इन अ अपर लेवल इट शुड नॉट अफेक्ट द ह्यूमन बींग सो सो मेनी थिंग्स आर देयर टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट इज ऑल्सो देयर इन नाइनटीन एटी वन एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट इज इस्टेब्लिश इन इंडिया एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट सो मेनी नॉर्म्स आर गिवेन और सो मेनी अथॉरिटीज आर गिवेन टू द गवर्नमेंट सो इट शुड बी वो आपके ऊपर मतलब जैसे कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर है दे आर नॉट फॉलोइंग द एयर पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स तो उनके ऊपर वो एक्शन ले सकते हैं उस प्लांट के ऊपर और उन उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको ग्रीन बेल्ट दिखेगा तो वो जो अमेंडमेंट उसमें डाला हुआ है एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट में उसके अकॉर्डिंगली है सो so, आज हमने एयर पोल्यूशन जो है वो कंप्लीट कर दिया उसके सोर्सेस हमने देखे उसके पोल्यूटेंट्स के टाइप हमने देखे देन द इफेक्ट्स हमने उसके देखे एंड कंट्रोल मेजर्स तो इस तरह से हमने एयर पोल्यूशन टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर दिया है इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम डेफिनेटली आई ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड इफ यू आर नॉट एट सब्सक्राइब माई चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल लाइक इट एंड शेयर इट एंड ऑलवेज कीप वॉचिंग थैंक यू बाय